Hello friends, welcome to SAT Syntax Intuition Class 10 Chemistry Chapter 1 Periodic Table and Electronic Convocation le Part 5 and we will talk about block What is block? In the last class, we will talk about 4 blocks Then we will talk about Part 1, 2, 3, 4 Then we will talk about the same thing Then we will talk about the same thing So we will talk about 4 blocks Yes, P, D, F There are 4 blocks Yes, P, D, F अंदर तो फर्स्ट रंडे ग्रुप ने एस ब्लॉक करना हूँ, पिन ये डे इधर ने डी यंदम, पी यंदम, के नमलो पारण ही रहना, जस्ट उन सूची पिच रहना, हम्म, अंगने पिरोडिक टेबल ले नाले ब्लॉक के लानो लगा, आने कुछ डिटेल आटा नमले ना पढ़ी क्या नेटे पोन, ओके, यस, सो लेट्स स्टार्ट ब्लॉक, एट्टर ब्लॉक के लाने, � पीरोडिक टेबल देंगे लड़के आने के लिए फर्स्ट तक एरंड ग्रुप पे लाना तुम्हारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स करा करना हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटैशियम रूबीडियम सीसीएम फ्रांसियम अगले बर्लियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनेशियम बेरियम रेडियम मंसल आये लो आदि ते एरंड ग्रुप पे ग्रुप वन ग्रुप ट� they are known as S block elements. Detail item we need to study. So S block elements are where no S block elements are the elements found in group one and group two on the periodic table. Group one are the alkyl metals which have one valence electron. Group one इले नमला ओर इलेक्ट्रॉन आय दावा सांत शरीर लोलो. अदा alkyl metals नॉन लोडी क्या. They have low annihilation energies which makes them very reactive. अगर नमला वाला तेरे टाइम नाना ओर इलेक्ट्रॉन इन्हें कत्तम वाला रे इंदा आना पेट्टन रिएक्टिव है ना अलकेरा ना ये पर ये ना एस ब्लॉक के लिए मिलने पर ये ना डिटेल आटा मतलब इन्हें पढ़ी किन्हों ना तो उन्हें सार पेट्टन पर ये बोलिया ना हमारे चौथी में जाने इंदु कोण आने वाले एस ब्लॉक के ना पेरी डाल ला कारण कारण हम कुनोकम लिथियम हम लड़के आने गिल लिथियम � अंग लिथियम मात्रा में लाया सोडियम, पोटैशियम, रूबीडियम तो वैरे इवेरे ये उन नाम तक ग्रुप ले ना डांग तक ग्रुप ले ना हमला आरे डट आलम आवर उड़े आवश्यक नत्ते शैलीले इलेक्ट्रॉन मान आवश्यक नहीं किन्तु यस सब शैली लाये रूंडे ना हमला वक्त किन्तु पेरिटो एस ब्लॉक के लिए मिलते न Group 2 is the alkaline earth metals. Group 2 is the alkaline earth metals which have two valence electrons filling their S sub-level. S sub-level is two valence electrons. For example, we have Berlium. Atomic number 4 is Berlium. Atomic number 4. Atomic number 4 is the electronic configuration. 1s2. Pinnadana 2s2. 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 ओके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की दूसरी तरह क्लासिकल हम लोग डिटेल ऐड बढ़ पिचन डे सो अत कांटा कोटे लगे तो वाला रेसी आ रही है अब बढ़े ऐसी तरह नहीं आना आवश्यक नहीं कि बट ना ना रंडा रंड इलेक्ट्रॉन आना आवश्यक नहीं तो शेली लो लगे आवश्यक नहीं कि ना बढ़े आना तो मात्रा नहीं कि � ई कारण ना ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स नो बोलेंगे ना अदा इधर पादी मून पादी नाले पादने ची पादी नार पादने ची पादने टे पादी मून मुदले पादने टे वेरा लग ग्रुप ले एलिमेंट्स नहीं आना हमला पी ब्लॉक एलिमेंट्स नो बोलेंगे ना तो अदम इप्पो पार्ने तो बोले दानी आने पे बोरोन हमला डेके आने के ले अंजन � वीडियोस कंडे ये ना तीर्थ चेट नेगल के देदाम बैठे तो गाने टे टेंशन ना दिखेने तो वाला रे इसी आना ओके आप वीडियोस कंडे ने शेष में ये पार्ट करना हम अरिया बाला तेरे समझे अल्लाह तेरे समझे चीन नेगल के ने मंसल आका बोरों डे इलेक्ट्रॉनिक कंप्लिकेशन अम्म इडी दिखेने द लास्ट इलेक्ट्रॉ अधे कार्बन मुदले दाना लेड्ड वरेम, पिने नाइट्रोजन मुदले बिस्मिथ वरेम, ऑक्सीजन मुदले पोलोनियम वरेम, फ्लोरीन मुदले एस्टेटिन वरेम, हीलियम मुदले दाना रेडॉन वरेम आना नमला ये परिणय पी ब्लॉक के ले पढ़ी किन्हें पक्षे इवडे एक कुटिक चल पर सामसिन तो उन्हें कम अदा ये हीलियम अटॉमिक � पश्चे इन्दु उन्नड़ हील इतने नमले बढ़े तो अदरी चोदी माना है आ चोदी तेरे उत्तरम नमक का वरिंद वीडियो वाले इन दायलम चर्चे इन्दु ओके यस अब 
അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി പിരോഡിക് ടേബിൾ പിരോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ബോറോൺ കാർബൺ നൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ ഫാമിലീസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഈ അവസാനത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന് അവസാനത്തെ കാരണം അവരുടെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ് രാസപ്രവർത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല ദേ ആർ നോട്ട് റിയാക്റ്റീവ് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ they don't want any electron or they lo- don't lose any electron avaru or electron lose cheyunnilla or electron um sigirikunnilla accept cheyunnilla manasilayo so they are uh, look like nobles avaru noble ne pole karidapadunu avare nammal alasamar ennu parayarundu alasavadangal ennu parayam karana rasapanathil erpadaarilla ini fluorine chlorine bromine iodine astatin ennu parayunna varakke endana avare prathyatha ennu cheyyan halogens ennu nammal vilikka endu vilikka halogens karana avarku ore electron mathi ore electron nu vendiittu avaru nannayittu react cheyyan nannayittu react cheyyunna non metals aanu ee parayunna fluorine chlorine bromine iodine ennokke parayunnathu clear aano okay gases aanu avare ellavarum avare endana nannayittu എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മതി അവർക്ക് ആ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് എന്താണ് പി ബ്ലോക്ക് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡി ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് വെരി ഈസിയാണ് ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന ഇത്രയും പോർഷനാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന എലമെൻസ് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ ക്ലിയർ യെസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആർ ദ എലമെൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഫ്രം ദ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ദി ട്വൽത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ മോഡേൺ പിരോഡിക് ടേബിൾ മൂന്നാമത്തത് മുതൽ ഇവിടം വരെ പന്ത്രണ്ടാമത്തത് വരെ ഓക്കെ ദ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് ദീസ് എലമെൻസ് ഫോൾ അണ്ടർ ദ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി നോക്കൂ സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് കൺവിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എവിടെയാണ് വന്ന് അവസാനിക്കുക ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിലാണ് വന്ന് അവസാനിക്കുക ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡി ഓർബിറ്റിൽ അവസാനിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആർ ആൾസോ റിഫർ ടു ആസ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ഓർ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക ദേ ആർ നോൺ ആസ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് സംക്രമണ മൂലങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഓക്കെ സോ മൂവ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പിരോഡിക് ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട പിരോഡിക് ടേബിളിൽ എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്നറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ലാന്തേനിയം സെറിയം അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് അതുപോലെ താഴെ ആക്ടിനിയം തോറിയം അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഇതിവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ ഇതിവിടെ ഒരു പ്ലേസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ ഇവിടെ വരേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ആക്ച്വലി ഈ ലാൻഡോണിസും ആക്ടോണിസും ഇവരിവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതിവിടെയാണ് ലാൻഡനോയിഡ്സും ആക്ടിനോയിഡ്സും കിടക്കുന്നത് ലാൻഡനോയിഡ്സ് എവിടെ നിന്ന് എടുത്താണ് അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ളത് ഈ സ്പേസിൽ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി കാരണം അവരും കൂടി ഇവിടെ വന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല ദേൻ എന്താണ് എൺപത്തൊമ്പത് നൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മളിവിടെ താഴെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണിച്ചു ദേ ആർ നോൺ ആസ് എന്താണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ എന്താണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ലാൻഡനായിഡ് സീരിയസും ആക്ടിനായിഡ് സീരിയസും ഓക്കെ ദ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആർ ദ ലാൻഡനായിഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിനായിഡ്സ് ആൻഡ് ആർ കോൾ ദ ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അതായത് ഈ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ആണല്ലോ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരേണ്ടവരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പേരിട്ട് എന്താണ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് because of their replacement in the periodic table due to their electronic configurations ivide nammal inde electronic configuration ne edidunnilla 57 atomic number undu ningal eludugayanengil idu avasanikkunnathu f sub shell il aayirikkum okay clear so this is our periodic table ee periodic table il ningalude munnilekku njan oru chodyam vechirundayirunnu endu kondana helium thine nammal ivide place cheyanulla kaaranam
നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്നറിയാം നമുക്കൊന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മളൊന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം ബാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പിരോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എത്തണം എത്തി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജനും ലിഥിയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പിരോഡിക് ടേബിൾ വേറൊരു ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് ബട്ട് ഇച്ചിരി സ്പേസ് അവിടെ ഇടുന്നത് കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ഇവരെ പോലെയൊന്നും അല്ല ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തി നമ്മൾ നമ്മുടെ പിരോഡിക് ടേബിളിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് പിരോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു ഒന്ന് എസ് ബ്ലോക്ക് കണ്ടു പി ബ്ലോക്ക് കണ്ടു ഡി ബ്ലോക്ക് കണ്ടു എഫ് ബ്ലോക്ക് കണ്ടു ഏതൊക്കെയാണത് എസ് ബ്ലോക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളവരാണ് അവർ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും എഫ് ബ്ലോക്കിലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് റോ ആണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് കളറുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാം ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്നും ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരും ആൽക്കലി നെർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നും ഈ പറയുന്ന ബ്ലൂവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെറ്റൽസ് എന്നും ഈ കാ ഈ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ബേസിക് മെറ്റൽസ് എന്നും ഇത് സെമി മെറ്റൽസ് മെറ്റലാണോ എന്ന അല്ല മെറ്റൽ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അതെ ആണ് കുറച്ച് മെറ്റലാണ് കുറച്ച് മെറ്റൽ അല്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ അടുത്ത് നോൺ മെറ്റൽ ഒട്ടും മെറ്റലല്ല നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയവർ ദെൻ ഹാലജൻ ഈ പറഞ്ഞ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ദൻ നോബിൾ ഗ്യാസസ് അവസാനത്തെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ ദൻ ലാന്തനായിട്ട്സ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് പിന്നെ എന്താണ് ആക്റ്റിനായിട്ട്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലാന്തനായിട്ട്സ് ആക്റ്റിനായിട്ട്സും സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് പിരോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിരോഡിക് ടേബിൾ ഒരു അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇവരുടെ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയുടെ ബേസിക്ക് തന്നെ പിരോഡിക് ടേബിളാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കെമിസ്ട്രി വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗും ആയിരിക്കും സോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ചോദ്യം മറക്കണ്ട എന്തുകൊണ്ട് ഹീലിയത്തിന് നമ്മൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടു അത് എസ് ബ്ലോക്ക് എസിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് പി ബ്ലോക്കിൽ പെടുത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ പോലെ ഒരു മെറ്റൽ അല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എവിടെ ഇട്ടു ഓക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും പിരോഡി ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിട്ടേക്കുക ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ബ്ലോക്ക് ഇൻ പിരോഡിക് ടേബിൾ വിച്ച് ആർ ദ എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് ഓക്കെ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് സിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ ലൈവ് അപ്ഡേറ്റിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് വരുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് സണ്ണി തോമസ് സിറ്റി താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്